തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴനിക്കടുത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ ആറ് മലയാളികൾ മരിച്ചു രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ പ്രശാന്ത് ചേരുകയാണ് പ്രശാന്ത് എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ പഴനിക്കടുത്ത് ആയക്കുടിയിലായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് മുണ്ടക്കയം കോരിത്തോട് സ്വദേശികളായ പാറയിൽ ശശിധരൻ ഭാര്യ വിജയമ്മ അവരുടെ പേരക്കുട്ടി ആദിത്യൻ അയൽവാസികളായ തുണ്ടത്തിൽ സുരേഷ് ഭാര്യ ലത മകൻ മനു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം എട്ടു പേരാണ് വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായത് രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു നാലു പേർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ചും രണ്ടു പേർ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചുമാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അഭിജിത് സജിത ബാബു എന്നിവർ ചികിത്സ ഇവിടെ മധുര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങളും മധുര മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറിയിലേക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല പഴയ ആയക്കുടിയിൽ അപകടം നടന്നപ്പോൾ ഓടിപ്പിടിച്ച നാട്ടുകാരാണ് മറ്റ് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രശാന്ത് ഈ അപകടത്തിന് കാരണക്കാരായ ലോറി ഉടമയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കാൻ സാധിച്ചു മറ്റു വിവരം മറ്റു വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള പോലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വാഹനം അതായത് ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള വിവരം അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രാജ്യത്തിലെത്തിയ വിവരങ്ങളും മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് രാത്രി പന്ത്രണ്ടോട് കൂടിയായിരുന്നു അപകടം നടക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പഴനിക്കടുത്ത് വാഹനാപകടത്തിൽ ആറ് മലയാളികൾ മരിച്ചു രണ്ടു പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു കോട്ടയം മുണ്ടക്കയം സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാൻ ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു വിവരങ്ങളാണ് പ്രശാന്ത് നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നും കനത്ത മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മണിക്കൂറിൽ അൻപത് മുതൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശുമെന്നാണ് നിഗമനം കേരളത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഹിമാലയത്തിന് താഴ്വരയിലുള്ള പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സിക്കിം നാഗാലാന്റ് മണിപ്പൂർ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടി മഴയുണ്ടായേക്കും ഇവിടെ ആലിപ്പഴ വീഴ്ചയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടക ആസാം മേഘാലയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്തേക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിദർഭയിൽ ഉഷ്ണതരംഗത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി രാജസ്ഥാനിൽ പൊടിക്കാറ്റിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നു കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും അഗ്നിശമന സേന പോലീസ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തന മേഖലകൾക്കും കർശന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയത്തിന് താഴ്വരയിലുള്ള പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സിക്കിം ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ അൻപത് മുതൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ആരുടെയും കരളലയിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയ സി പി ഐ എം നേതാവ് ബാബു കണ്ണിപ്പോലിന്റെ അന്ത്യയാത്ര മൂന്നര വയസ്സുകാരൻ അനുനന്ദ് ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മക്കളും ഭാര്യ അനിതയും ബാബുവിനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ കണ്ടുനിന്നവരും കണ്ണീരടക്കാൻ പാടുപെട്ടു പണി പൂർത്തിയാകാത്ത ബാബുവിനെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് ബാബുവിന് ചിതയൊരുക്കിയത് പണിക്കുപോയി തിരിച്ചുവരുന്ന അച്ഛനെയും കാത്തിരുന്ന മൂന്ന് മക്കളുടെയും ഭാര്യ അനിതയുടെയും മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത് ആർ എസ് എസുകാർ വെട്ടിനുറുക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ചേതനയേറ്റ ശരീരം ബാബു കണ്ണിപ്പോയിലിന്റെ മൃതശരീരം പള്ളൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് ആരുടെയും കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു സ്നേഹനിധിയായ ഭർത്താവിന്റെ വേർപാട് താങ്ങാനാകാതെയുള്ള ബാബുവിന്റെ ഭാര്യ അനിതയുടെ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ ഹൃദയഭേദകമായിരുന്നു ബാബുവിന്റെ മക്കളായ മൂന്നര വയസ്സുകാരനായ മകൻ അനുനന്ദും വിദ്യാർത്ഥികളായ
ബാബുവിന്റെ സ്വപ്നമായ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെയാണ് ജനകീയ നേതാവിന് അന്ത്യവിശ്രമം ഒരുക്കിയത് കണ്ണിപ്പൊയിൽ ബാബു എന്ന ജനകീയ നേതാവ് ഏറെ സമയവും ചെലവഴിച്ചത് നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാബു യാത്രാവാസമാകുന്നത് ഒരു കുടുംബം മാത്രമല്ല ഒരു നാട് മുഴുവനാണ് പള്ളൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോഷ് ഇറാനുമായുള്ള ആണവ കരാറിൽ നിന്നും അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങി കരാർ ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നുവെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ ഇറാൻ ലംഘിച്ചിരുന്നുവെന്നും പുതിയ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇറാൻ ആണവ മിസൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ മുൻകൈയെടുത്ത് ഇറാനുമായി ആണവ കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് എന്നാൽ കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇറാൻ പ്രതികരിച്ചു ഐ എസ് ആർ ഒ ചാര കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്പി നാരായണൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി ഇന്നും വാദം കേൾക്കും തന്നെ പ്രതികളാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നമ്പി നാരായണന്റെ ഹർജിയിലാണ് വാദം തുടരുന്നത് അതേസമയം അമേരിക്കൻ പൌരത്വം വേണ്ടെന്ന് വച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുക്കിയതാണെന്നാണ് നമ്പി നാരായണന്റെ നിലപാട് കേസ് അന്വേഷിച്ച മുൻ ഡി ജി പി സി ബി മാത്യൂസ് റിട്ടയർഡ് എസ് പിമാരായ കെ കെ ജോഷിയോ എസ് വിജയൻ എന്നിവർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നമ്പി നാരായണൻ സുപ്രീംകോടതി ഹർജി നൽകിയത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് അന്യായമായ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് നമ്പി നാരായണന് കോടതിയുടെയും ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മൊത്തം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തുന്നത് പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി സൂചന നൽകി അമേരിക്കൻ പൌരത്വം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുക്കിയതെന്നാണ് നമ്പി നാരായണൻ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിലപാട് അറിയിച്ചത് സങ്കീർണമായ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ തനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അമേരിക്ക തനിക്ക് പൌരത്വം വാഗ്ദാനം ചെയ്തെന്നാണ് നമ്പി നാരായണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ കേസിൽ കാര്യമായി അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നഷ്ടപരിഹാരം ഉയർത്തലല്ല തന്റെ ആവശ്യമെന്നും കള്ളക്കേസെടുത്ത് തന്നെ ജയിലിൽ അടച്ചവരെ വെറുതെ വിടരുതെന്നും നമ്പി നാരായൺ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി റോഹിംഗ്യൻ അഭ്യാധികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവിധ ജീവിത സാഹചര്യവും ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് റോഹിംഗ്യൻ അഭ്യാധി ക്യാമ്പുകളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു റോഹിംഗ്യൻ ക്യാമ്പുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ ദയനീയമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജി നൽകിയത് പോരാട്ടച്ചൂടിയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയാൻ ഇന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും രാവിലെ പതിനൊന്നിന് വരണാധികാരി മുൻപാകെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കുക മുൻ എം എൽ എ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് പ്രകടനമായി എത്തിയാവും പത്രിക സമർപ്പിക്കുക ചെങ്ങന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ രക്തസാക്ഷി സ്മാരകങ്ങളിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച ശേഷമാവും സജി ചെറിയാൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണത്തിന് പുറപ്പെടുക അകാലത്തിൽ അന്തരിച്ച തന്റെ പ്രിയ സഹപ്രവർത്തകൻ മുൻ എം എൽ എ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തകരുമായി ജാഥയായി ചെങ്ങന്നൂർ നഗരത്തിലെ ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിലെത്തി മുഖ്യ ഭരണാധികാരിക്ക് മുമ്പാകെ പത്രിക സമർപ്പിക്കും മണ്ഡലത്തിലെ മുഖ്യ ചുമതലക്കാരനായ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ എന്നിവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പമുണ്ടാവും നാമനിർദ്ദേശക പത്രികാ സമർപ്പണം ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണമാക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് സി പി ഐ എം ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം എച്ച് റഷീദ് പീപ്പിളിനോട് പറഞ്ഞു രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപങ്ങൾ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്ക് ശേഷം ആദരണീയനായ എം എൽ എ കഴിഞ്ഞ എം എൽ എ സഖാവ് കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന പ്രകടനം പ്രകടനമായി വന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ ആർ ഡി ഒ ഓഫീസിൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും ഒരു റൌണ്ട് പര്യടനം നടത്തിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സജി ചെറിയാൻ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെയും മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന വോട്ടർമാരെയും നേരിൽ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെങ്ങന്നൂർ ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് പോര് സജീവമാകുന്നു രമേശ്
അതിനുവേണ്ടി അവർ പിന്നോക്കക്കാരോടും ദളിതരോടൊക്കെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ അവരുടെ അവരെ ഏതെങ്കിലും അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ബി ജെ പിക്കോ ആർ എസ് നോ ആരും താല്പര്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി ഡി ജെ എസ് അവരുടെ നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണം സംഘപരിവാർ കൂട കൂടാരുന്നവർ പുറത്തു വരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിളിച്ച വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും ബി ഡി ജി എസിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല കാരണം അവർ ഒരു മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നതല്ലേ എൻ ഡി എ നിൽക്കുകയല്ലേ എൻ ഡി എ വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എൻ ഡി എ ഇവിടെ എൻ ഡി എ യുമായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ട് അവർ ചർച്ച നടത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഈ നിലപാട് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി ബി ജെ പിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ബി ഡി ജെ എസുമായി ചർച്ച പോലും വേണ്ട എന്ന നിലപാടാണ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കുള്ളത് കാരണം വെള്ളാപ്പള്ളിയും ചെന്നിത്തലയുമായുള്ള അകൽച്ച തന്നെ എന്നാൽ വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായി അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന എ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നേതാക്കളാണ് ബി ഡി ജെ എസിനെ കോൺഗ്രസിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഐ ഗ്രൂപ്പിലായിരുന്ന ഡി വിജയകുമാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്താനാണ് ചെന്നിത്തല ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എ വിഭാഗം പറയുന്നു ചെങ്ങന്നൂർ കാർഷിക വികസന ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റാകാനാണ് വിജയകുമാർ ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ചാടിയത് ഡി സി സി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥികളായ ജോൺ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് റിബലായി വിജയകുമാർ മത്സരിച്ചത് ഇതിനെതിരെ ഡി സി സിക്കും കെ പി സി സിക്കും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുമായുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അകൽച്ച തെളിയിക്കുന്നതാണ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ പോയി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ചെങ്ങന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സ്ഥിരം റിബലായിരുന്നു വിജയകുമാർ സീറ്റ് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം തന്നെ രാജിവെച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഐ ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും എ ഗ്രൂപ്പിന് സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലത്തിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിഭാഗം വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലെ കുടിവെള്ള വിതരണ സംവിധാനം നവീകരിക്കാൻ തീരുമാനമായി എം എൽ എ ഫണ്ടും ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയെന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ തൃശൂർ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിലെ നാനൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ചികിത്സ തേടിയത് എഴുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക രേഖകളുമുണ്ട് ആവർത്തിച്ച് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മന്ത്രി വി എസ് സുനുകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോളേജിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നത് കുടിവെള്ള വിതരണത്തിനും മാലിന്യ നീക്കത്തിനുമായുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പൂർണമായും നവീകരിക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി അതിനിടയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഫണ്ടും എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പൈപ്പ് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സിസ്റ്റം പുതുതായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളേജിന് അവധിയാണെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹോസ്റ്റൽ വടന്മാർക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചതോടെയാണ് സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതരമായത് നിലവിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാന്റീനും വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റും കോളേജിൽ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച വാട്ടർ സാമ്പിളിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നെത്തും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും സ്മാർട്ടായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും പോലീസ് ഓഫീസുകളിലും നേരിട്ടെത്താതെ ഓൺലൈനായി വിവിധ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി തുണ സിറ്റിസൺ പോർട്ടലിലൂടെ ഏത് സ്റ്റേഷനിലേക്കും ഓൺലൈനായി പരാതി സമർപ്പിക്കാം ഓൺലൈൻ പരാതിയുടെ തൽസ്ഥിതി അറിയാനും പോർട്ടലിലൂടെ സാധിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എഫ് ഐ ആർ പകർപ്പ് ഓൺലൈനായി ലഭിക്കും പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം കാണാതായ വ്യക്തിയുടെ പേരു വിവരം ലഭിക്കാനും കാണാതായവരെ കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി നൽകാനും തുണയിൽ സംവിധാനമു
അതിനുശേഷം മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചു എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം പനമ്പാലത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നോടെയായിരുന്നു സംഭവം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച ശേഷം ആയുധവുമായി ഓട് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കഞ്ചാവ് മാഫിയ സംഘാംഗം അഖിൽ പിടിയിലായി മറ്റുള്ളവർ ഓട് രക്ഷപ്പെട്ടു പരിക്കേറ്റ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം ആർ എസ് എസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മദർ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് കൽബുർഗിയും ഗൌരി ലങ്കേഷും വെടിവെച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെന്നും എം സ്വരാജ് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഗോപാല ഗൌഡിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ബാംഗ്ലൂരിലെ ഉദയനഗർ സൂര്യപലനിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം സ്വരാജ് ആത്മഹത്യയോ പോരാട്ടമോ എന്നീ രണ്ട് സാധ്യതകൾക്ക് മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ കർഷകരെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടത്തിയ മാർച്ച് ഐതിഹാസികമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രമുഖ കവിയും ഗാനരചയിതാവും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനുമായ പി ഭാസ്കരൻ മാഷിന്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്തെ മാനവീയം വീതിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഡോക്ടർ കെ ജെ യേശുദാസ് തുടങ്ങി സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പങ്കെടുത്തു പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ രചിച്ച വയലാർ ഗർജിക്കുന്നു എന്ന വിപ്ലവ കവിതയുടെ ആലാപനത്തോടെയാണ് ഔപചാരിക ചടങ്ങിന് തുടക്കമായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ മാനവീയ മീഥിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് പങ്കെടുത്തത് ചടങ്ങിൽ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ ശില്പം നിർമ്മിച്ച ജീവൻ തോമസിനെ ആദരിച്ചു എല്ലാവരും ചൊല്ലണ് എന്ന പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണിക എ കെ ബാലൻ യേശുദാസിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു ഉജ്ജ്വലനായ വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും എന്ന് കവിതയിലൂടെ പറഞ്ഞ മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ കവിയെ ഈ ശില്പത്തിലൂടെ എല്ലാവരും എക്കാലവും ഓർക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഓർക്കുക വല്ലപ്പോഴും എന്ന് കവിതയിലൂടെ അപേക്ഷിച്ച മലയാളത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയ കവിയെ പ്രിയ പാട്ടുകാരനെ വല്ലപ്പോഴുമല്ല എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും മലയാളി ഓർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പിതൃതുല്യനാണ് ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ എന്നും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണെന്നും യേശുദാസ് പറഞ്ഞു ഒരു അച്ഛതുല്യമായ ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയായിരുന്നു പി ഭാസ്കരൻ സാർ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷന് എനിക്ക് വന്ന് ചേരാൻ ഓർത്തതിനേക്കാൾ മറ്റൊരു അനുഗ്രഹവും ദൈവം തന്നല്ലോ എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അങ്ങേറ്റം തന്നിയുള്ളതിനാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജോലി തട്ടിപ്പിനിരയായ യു എയിൽ എട്ട് മലയാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു തട്ടിപ്പിനിരയായ കിളിമാനൂർ സ്വദേശികളാണ് മാസങ്ങളായി ശമ്പളമോ ഭക്ഷണമോ ഇല്ലാതെ യു എയിലെ ഫിജറയിൽ കഴിയുന്നത് അധികൃതർ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാട്ടി ബന്ധുക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് പതിനാറ് തീയതികളിലായാണ് അൽ റിയാദ ട്രേഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന കമ്പനി എട്ട് മലയാളികളെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് യു എ ഇയിലെ ഫിജേറയിലെത്തിച്ചത് മൂന്ന് മാസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലാണ് ഇവരെ ഫിജേറയിലെത്തിച്ചത് ഫിജേറയിലെത്തിയ ശേഷം ജോബ് വിസയിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തും എന്ന് ഇവർക്ക് കമ്പനി എം ഡി ഷംസുദ്ദീൻ വാക്കു നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടു മാസം ഇവർക്ക് കൃത്യമായി പണം നൽകുകയും അടുത്ത മാസം മുതൽ ശമ്പളം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു ശമ്പളം നൽകിയാൽ മാത്രമേ ജോലി ചെയ്യൂ എന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണവും കമ്പനി ഇല്ലാതാക്കി കയ്യിലുള്ള സമ്പാദ്യവും കിടപ്പാടം പണയം വെച്ച പണവും നൽകിയാണ് ഇവർ ഗൾഫിലെത്തിയത് പക്ഷേ കമ്പനിയുടെ ക്രൂരത ഇവരുടെ കുടുംബത്തെ വഴിയാധാരമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് എന്തായാലും കഴിയത്തില്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അവരുടെ കനിവുണ്ട് ഞങ്ങളാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചാൽ എട്ട് കുടുംബങ്ങൾ അതുവഴി രക്ഷപ്പെടും തങ്ങളുടെ ഉറ്റവരെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അധികൃതർ കനിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മക്കളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ കയറ്റി അയക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി തന്നാൽ ഉപകാരം നിലിയ വേണുഗോപാൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സ്കൂൾ മാർക്കറ്റുകൾ
Consumer Fed Chairman M. Mehabub, Addiction Ayrunu. Samstana Thedinuti and Bill School Market to Lana, Consumer Fed Arabic in the Notebook Kuda, the Kudagal Bagugal Tudangi Ella Padana Samagri Higlum, Student Market Lude Kurunya Vilikil Libimaku. Advocate PM Ismail Adi Vilpena Nurvechu. Vartakal Tudinu. Kochil Pata Pagal Udamastan Nokinilke, you were bike most teacher, Kadanagalanu. Chakara Permasodisi Adlinde Enfield Dana, Motion of Poida. CCT with Rishingal de Sahai today, police Anishnam Urjimaki the day, most tower. Gaddin the Rimila, the bike who bakes teacher, Kadanagalagim Chidu. Kochi Topumbadiki Samibam Panapuli Rana Sambo. Chuana Benin the Richard Yuava, Enfield in Arthanilkundum, Baikumai, Kadanagalinum, Kritimai, CCTV camera Ilkana. Chakra Parmosodeshi, Adilinde KL zero seven CG, Eduthi on Buddha Padretana, Nambalula, Enfieldana, Patapagal Motion of Boida Adilinde Pidavinde, Panapilil, Supermarket in Samibum Park, Jirina, Baikinimunil, Mosta, Chutitri in the Gandagilum, Samibutan Rakuna, Rodimanikatia, Tolali Anana, Kadida, Baik Stati in the Ganda, Uri Tipurikum, Mosta, Katanagalanu, CCT with the single Yalda Mukham, Bektamana, either single to Sahai today, Mosta when a Kantana Samatrana, Police. News Bureau, Kochi. Any much